silloin kun tekee niin hyvää sisältöä, että siitä voi olla ylpeä, niin se ehkä kannattaa julkaista ihan omana osana omaa portfoliota. Sillä pystyy sitten näyttämään sitä omaa osaamista sen sijaan, että vain selittää, että olen, olen tämmöisiä asioitakin opettanut, niin voi näyttää, että tällaista materiaalia olen tuottanut. Julkinen sisältö, sitä muut voi lähinnä vain katsella, mutta kun siitä tekee avointa sisältöä, niin silloin se päätyy muiden produktioihin hyödyntämään muiden työtä. Ja tällainen avoin sisältö tietysti leviää laajemmin, kun se löytää uusia käyttökohteita. Ja mikäpä olisi parempi osoitus opettajan osaamisesta kuin se, että omat oppimateriaalit on muiden opettajien käytössä. Oikeastaan ainoa tilanne, milloin ei kannata julkaista avoimesti, on silloin, kun sitä sisältöä aikoo kenties tulevaisuudessa myydä rahaa vastaan. Silloin se kannattaa pitää suljettuna sisältönä, mutta että jos ei ole tällaista ansaitsemistarkoitusta, niin, niin silloin avoimista julkaisusta ei oikeastaan ole mitään haittoja. Erinomainenkaan materiaali ei korvaa hyvää opettajaa, eli se on turha pelko, että, että omien materiaalien julkaisu tekisi itsestä tarpeettoman. Ja tämän, tämä pelko on onneksi viimeisen kymmenen vuoden aikana aika paljon vähentynyt. Omasta sisällöstä tulee avointa sisältöä, kun siihen liitetään jollain tavalla avoin lisenssi, Creative Commons lisenssi. Siihen löytyy ihan selkeät ohjeet netissä suomen kielellä, kuinka se tehdään. Ei tarvita mitään lupia eikä maksuja eikä rekisteröitymisiä, vaan että katsoo vain ohjeiden mukaan, että valitsee itselleen sopivan lisenssin ja ohjeiden mukaan merkitsee sen näkyviin ja asia on sillä selvä.